ఓవైపు కశ్మీర్ భారత్ పాక్ భూ సరిహద్దుల్లో టెన్షన్ కొనసాగుతుండగానే సముద్రంలోనూ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి ఉగ్రవాదులు సముద్ర మార్గంలోనూ భారత్ పై దాళ్లకు తెగబడే అవకాశముందని తమకు సమాచారం ఉందని చెప్పారు నేవీ చీఫ్ సునీల్ లాంబా సముద్ర మార్గంలో దాడుల కోసం ఉగ్రవాదులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చినట్టు తమకు ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయన్నారు ఇలాంటి దాడులను ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని చెప్పారు ఓవైపు కశ్మీర్ భారత్ పాక్ భూ సరిహద్దుల్లో టెన్షన్ కొనసాగుతుండగానే సముద్రంలోనూ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి ఉగ్రవాదులు సముద్ర మార్గంలోనూ భారత్ పై దాళ్లకు తెగబడే అవకాశముందని తమకు సమాచారం ఉందని చెప్పారు నేవీ చీఫ్ సునీల్ లాంబా సముద్ర మార్గంలో దాడుల కోసం ఉగ్రవాదులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చినట్టు తమకు ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయన్నారు ఇలాంటి దాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని చెప్పారు times is terrorism the indo pacific region has missed witness multiple forms of terrorism in recent years and few countries in this part of the world have been spared by this cause the global nature which terrorism has acquired in recent times has further enhanced the scope of this threat india however faces a far more serious version of terrorism state sponsored terrorism you have all witnessed the horrific scale of the extremist extremist attack in the state of indian state of jammu and kashmir just 3 weeks ago this violence was perpetuated by extremists aided and abetted by a state which seeks to destabilize india we also have reports of terrorists being trained to carry out attacks with various modus operandi including through the medium of the sea we have seen how quickly terrorist groups evolve across the globe with the particular brand of terror may well become a global problem in the near future The Indian security establishment is continuously working to address this menace. It is imperative that the global common community acts in concert to contain and eliminate terrorism in all its forms. To address these diverse challenges and harness the potential of the Indo-Pacific region, there is a need for country to evolve collective and inclusive solutions. The maritime domain in particular offers a wide array of opportunities for such effect. అయితే లాంబా ప్రెస్ మీట్ ముగిసిన కాసేపటికే పాక్ నేవీ ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసింది భారత సబ్మెరైన్ తమ జలాల్లోకి దూసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించిందని తాము అడ్డుకున్నామని ప్రకటించింది తాము శాంతిని కోరుకుంటున్నందుకే సబ్మెరైన్ ను టార్గెట్ చేయలేదని కాల్పులు జరపకుండా తిప్పి పంపించామని పాక్ నేవీ ప్రకటించింది భారత రక్షణ శాఖ వర్గాలు మాత్రం పాక్ వాదనను తప్పుబడుతున్నాయి పాక్ ప్రకటనలో నిజం లేదని చెబుతున్నాయి పాక్ రిలీజ్ చేసిన వీడియో రెండేళ్ల కిందటిదని అధికారులు అంటున్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రాద్దాంతం చేసేందుకే పాక్ సబ్మెరైన్ పేరుతో కొత్త నాటకం మొదలుపెట్టిందని ఆరోపిస్తున్నారు డీటెయిల్స్ భరత్ ని అడుగుదాం భరత్ నేవీ చీఫ్ కమెంట్స్ చూస్తుంటే ఉగ్రవాదులు అన్ని వైపుల నుంచి దాళ్లకు సిద్దం అవుతున్నారు అని అనుకోవచ్చంటారా అంటే మాదిరి నావికి అందిన ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే మరోసారి ముంబై తరహా దాడులకు ఉగ్రవాదులు సిద్దం అవుతున్నట్లుగా నావికి కొంత ఇన్పుట్స్ అందినట్లుగానే సమాచారం 
నవీ చీఫ్ సునీల్ లాంబా కామెంట్స్ కూడా అందుకే దోహదం చేస్తున్నాయి భారత్కు చాలా పెద్ద కోస్టల్ లైన్ ఉంది ఏడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం ఇండియాకు ఉంది దాదాపు తొమ్మిది దేశాల్లో ఈ సముద్ర తీరం ఉంది గుజరాత్ మహారాష్ట్ర అటు వెస్ట్ కోస్ట్లో చూసుకుంటే గుజరాత్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక కేరళ ఇటు ఈస్ట్ కోస్ట్లో చూసుకుంటే తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒరిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ తదితర రాష్ట్రాల అన్నింటిలో కూడా సముద్ర తీరం ఉంది అయితే మనకు ఈ సముద్ర తీరం ద్వారా కూడా డేంజర్ ఉంటుందని రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై అటాక్ సందర్భంగానే తెలిసింది అప్పుడు అరేబియా సముద్రం ద్వారా పది మంది ఉగ్రవాదులు కరాచీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ అకృత్యాలకు పాల్పడ్డారు దాదాపు ఆ ఘటనలో రెండు వందల మందికి పైగా చనిపోయారు పది మందిలో కేవలం అజ్మల్ కసబ్ మాత్రమే సజీవంగా పట్టుబడ్డాడు మిగతా తొమ్మిది మంది భద్రతా బలగాల కాల్పుల్లో చనిపోయారు సో అటువంటి అటాక్స్కే మళ్ళీ ఉగ్రవాదులు సిద్ధమవుతున్నట్లుగా తమకు సమాచారం ఉందని నావీ చీఫ్ అడ్మిరల్ సునీల్ లాంబా ఇవాళ ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన కామెంట్ చేశారు ఇండియన్ నేవీ అయితే సిద్ధంగా ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రిపేర్నెస్ లేదు అది చాలా ఫస్ట్ టైం ఆ తర్వాత హోంశాఖ కూడా మెరైన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ను ఏర్పాటు చేసింది చాలా సందర్భాల్లో తర్వాత ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కూడా అప్పటి నుంచి అప్రమత్తగా ఉంటున్నారని చెప్పాడు సో ఆ రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత దాదాపు మళ్ళీ ఇప్పుడు పది పదకొండు సంవత్సరాలు అయింది అదృష్టవశాత్తి ఎటువంటి దాడి సముద్ర తీరం నుంచి కానీ అవి కానీ జరగలేదు బట్ ఉగ్రవాదులు దానికి కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఆయన చెప్పాడు కన్వెన్షనల్గా చొరబాట్లు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో పూర్తిగా స్ట్రిక్ట్ చేయడంతో ఇటువంటి తరహా దాడులు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది ఆ సమాచారం మాకుంది దానికి అన్ని రీతిలా కూడా సిద్ధమయ్యామని సునీల్ అంబ చెప్తున్నారు ఓకే భరత్ మరి సముద్రంలో సబ్ మెరైన్లపై డాన్ కథనాలు ఎంతవరకు నిజం అనుకోవచ్చు అంటారు అంటే పాకిస్తాన్ చెందిన డాన్ న్యూస్ ఇవాళ కొద్దిసేపటి క్రితం ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేసింది భారత సబ్ మెరైన్ పాకిస్తాన్ సముద్ర జలాల్లోకి అత్యంత సమీపంలోకి వచ్చింది దాన్ని పాకిస్తాన్ అడ్డు పాకిస్తాన్ అడ్డుపడంతో తిరిగి మళ్ళీ భారత సముద్ర జలాలకు వెళ్ళిందని అంటే ఈ సముద్ర జలాలకు సంబంధించి కూడా ఒక విధానం ఉంటుంది ఇప్పుడు డాన్ న్యూస్ కథనం ప్రకారం కరాచీ తీరానికి దాదాపు రెండు వందల కిలోమీటర్ల వరకు మన సబ్మెరైన్ వచ్చింది అంటే దీనిలో పాకిస్తాన్ జలాలంటాం ఇండియా తరపున జలాలంటాం అరేబియా సముద్రంలో కొంత దూరం వరకు కూడా అది ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాటర్ అన్నది కొంత ఆ లిమిట్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ భారత సబ్మెరైన్ క్రాస్ చేసింది నిన్న రాత్రి దాటి వచ్చిందని డాన్ న్యూస్ పత్రిక పేర్కొంది అయితే దానికి సంబంధించి భారత్ నుంచి ఎటువంటి వెర్షన్ కూడా ఇంకా రాలేదు బట్ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ జరిగాయో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు అప్పుడైతే మన దేశం అయితే అటు మూడు సేనల్ని త్రివిధ దళాల్ని కూడా అప్రమత్తం చేసింది ఒకటి మిలిటరీ పరంగా బార్డర్లో అప్రమత్తం చేయడం రెండవది ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా అలర్ట్గా ఉంది నావీ కూడా నావీ పరంగా కూడా మన యుద్ధ నౌకలు అన్నింటినీ కూడా సిద్ధంగా ఉంచమని అదే సమయంలో చెప్పారు సో అభినందన్ రిలీజ్ కావడంతో ఈ ఉద్రిక్తతలు కొంత తగ్గాయి అయితే సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతలు మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అన్నది కొనసాగుతుంది అయితే పాకిస్తాన్ వెబ్సైట్ ఇది క్లెయిమ్ చేసింది అది ఆ సబ్మెరైన్ దేనిది ఎక్కడిది భారత్కు సంబంధించిన సబ్మెరైన్ అవి ఏవి కూడా వివరాలు సో దీనిపై ఇండియన్ నావీ అయితే ఇంకా రెస్పాండ్ కాలేదు బట్ పాకిస్తాన్ నావీ చెప్పేది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ డాన్ న్యూస్ చెప్పేది ఏంటంటే నిన్న రాత్రి పాకిస్తాన్ సంబంధించిన సముద్ర జలాల్లోకి మన సబ్మెరైన్ ప్రవేశించింది దాన్ని పాకిస్తాన్ అడ్డుకోవడంతో తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది కరాచీకి అత్యంత సమీపంలో రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు కూడా వచ్చింది అంటే ఇంకా రెండు సముద్రం నుంచి ఆ ప్లేస్ నుంచి ఇంకా రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో కరాచీ ఉందనగా అక్కడ వరకు కూడా వచ్చింది మన సబ్మెరైన్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అయితే ఆ జలాంతర్గామి ఆ ఇండియా దా లేకపోతే ఏంటి అన్నది పూర్తి వివరాలు కూడా లేవు దీనిపై భారత నావి కూడా ఇంకా స్పందించలేదు బట్ త్రివిధ దళాలు అయితే డెఫినెట్గా అలర్ట్గా ఉన్నాయి ఏ సంఘటన అయితే దేని ఏ విషయాన్ని నివారించేందుకైనా డెఫినెట్గా అలర్ట్గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ తర్వాత మాధురి ఓకే థ్యాంక్ యూ భరత్